Kaya ngayon po sa umagang ito, ang ating pong paksa is David's Mighty Men. David's Mighty Men. From 2 Samuel chapter 23, we will read from verse 9. And after him was Eleazar, the son of Dodo, the Ahohite, one of the three mighty men with David, when they defiled when they defied the Philistines that were there gathered together to battle, and the men of Israel were gone away. He arose and smote the Philistines until his hand was weary, and his hand clave unto the sword, and the Lord wrought a great victory that day. And the people returned after him only to spoil. And after him was Shama, the son of Agi, the Hararite. And the Philistines were gathered into a troop where was a piece of ground full of lentils. And the people fled, fled from the Philistines. Verse 12, But he stood in the midst of the ground and defended it and slew the Philistines. And the Lord wrought. A great victory and three of the thirty chief went down and came to David in the harvest time unto the cave of Adullam and the troop of the Philistine pitched in the valley of Repaim and David was then in an hold and the garrison of the Philistine was then in Bethlehem and David longed and said oh that one would give me drink of the water of the wall or of the well of Bethlehem which is by the gate. And the three mighty men break through the host of the Philistines and drew water out of the well of Bethlehem that was by the gate and took it and brought it to David. Nevertheless, he would not drink thereof, but poured it out unto the Lord. And he said, Be it far from me, O Lord, that I should do this. Is not this the blood of the men that were in jeopardy of their lives? Therefore he would not drink it. These things did these three mighty men. And Abishai, the brother of Joab, the son of Shirua, was chief among three. And he lifted up his spears against three hundred and slew them and had the name among three. Was he not most honorable of three? Therefore he was their captain. However, he attained not unto the first three. So like I said, this chapter records the names of David's mighty men and recounts some stories about them. Mga magigiting na lalaki ng Diyos. Okay. So madalas nadidilig natin ito no? pagka binabanggit yung mga kapastoran o kapag ka nagpapakilala ng mga lingkod ng Diyos, sasabihin nila, nais po natin ipakilala sa inyo ang mga magigiting na lalaki ng Diyos. O, saan po galing yan? Galing po yan sa Old Testament. Galing po yan sa mga kataga at mga katuringan na itinawag dito sa mga lalaking naging tapat at matatatag at matatapang na mandirigma ni David. Sila itinawag na mga magigiting na lalaki ng Diyos. At dito po makikita natin, ano ba talaga ang ibig sabihin ng isang magiting? At uh, sa umagang ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ito sapagkat gusto ko na lahat tayo, lahat tayo mga anak ng Diyos, lahat tayo mga mana ng parataya, lahat tayo mga hopers, sana maging magigiting ng mga lalaki at magigiting ng mga babae ng Diyos. Dito po sa mga mighty men of David, three names stand out, three names of mighty men. Uh, were mentioned with great victory and honor. I would like us to take note of these three names of the mighty men so that we might learn great spiritual lessons mula sa kanilang paglilingkod sa lalaki ng Diyos na si David at sa cause ng pagsusulong ng kaharian ng Diyos. So, itong tatlong lalaking ito ay napaka-importante kay David. Alam nyo, David was nothing without these three mighty men. And they were nothing without David. He was their leader. But a leader is nothing without loyal followers. Utang po namin mga leader, ang pagiging leader namin sa mga sumusunod sa amin. Of course, it was God who put us in the ministry. Pero, 
ang katotohanan po na talagang kami inilagay ng Diyos sa ministeryong ito ay sapagkat may mga tao, may mga babae at lalaking hinihipo ang Diyos para maging tagasunod sa aming ministeryo. Kaya dito po makikita natin itong tatlong magigiting na lalaki ng Diyos na ito. Naging tagasunod sila ni David at sabi ko nga sa inyo, wala si David kung wala itong tatlong lalaking ito. At wala rin naman itong tatlong lalaking ito kung wala si David. Hindi po ba? Kaya, these mighty men, gusto ko pong malaman nyo, unang-una, didn't automatically start out as mighty men. Hindi naman po ito tinawag na magigiting sapagkat sa umpisa pa lang magiting na sila. Hindi po. In fact, ang karamihan sa kanila ay dating mga lalaki na patapon na ang buhay. They were outcasts of society. They were distressed, indebted, and discontented with how King Saul ran the kingdom before. So, these people were outcasted from society, but when they found David running away from Saul and met David at Adulam Cave, eventually, they followed David. And because of the Lord that David was sharing to them, Kasama po sila ron sa binanggit ni David sa Psalms 51 na And I will teach sinners thy way And sinners shall be converted unto thee Nung sila po'y nakakilala sa Panginoon Because of the Lord, their lives were turned around From the worst to the most trustworthy men I like that You might be the worst before you came to know Christ Or you came to know the Lord Jesus Christ Pero after you came to know the Lord, ikaw ay naging trustworthy na. You have come to know the Lord, at ikaw ay from worse, you became the most trustworthy man. Ganyan po ito mga lalaking ito, makikita po natin yan sa 1 Samuel chapter 22 verses 1 to 2. But this man came to David when his fortunes were at the lowest ebb. Hindi po ito naging loyal kay David dahil si David ay maraming pera ha? at si David ay talagang nagtatamasa ng katagumpayan. Hindi. Sila po ay nakasama ni David nung si David ay nasa pinakamababa niyang katayuan sa buhay. And he himself was regarded as a rebel and an outlaw. But they remained his friends and faithful to him throughout their lives. Yan yung masusukat ang tunay na kaibigan eh. Kapag sila ay talagang kasakasama mo, hindi dahil ikay namamayagpag at ikaw ay pinagpapalang lubos, kundi kahit sa kabila ng iyong kalungkutan, kahit sa kabila ng iyong kakulangan, kawalan, eh nandyan sila sa tabi mo at kadamay mo sa lahat ng pangyayari sa buhay mo. Ayoko po sa mga taong kaya lang malapit sa akin at kaya lang kaibigan ko eh dahil namamayagpag at uh, pinagpapala ako. Ako, ingat kayo sa ganyang mga tao. Yung nakadikit sa inyo pagka magandang takbo ng buhay nyo, pero pagka kayo ay medyo dadaan sa krisis, eh, bahala ka na sa buhay mo. Tatalikuran ka na. Alam nyo, sabi ni Spargeon tungkol sa mga men of God na ito, Happy are they who can follow a good cause in its worst estate for theirs is true glory. Yan po ang sabi ni Spartan. Di ba? Nakakatuwa. Yung mga tao na pwede silang manatili sa iyo through thick and thin because they know you are fighting a good cause. Kahit na ikaw ay nasa worst state or crisis of your life. Alam nyo, the day for mighty men and women, heroic men and women for God, has not ended yet. Hanggang ngayon, kailangan po natin na mga ganitong noble and honorable men and women for God. The triumph of the church as a whole depends upon the personal victory of every Christian. In other words, your victory, your life, your personal testimony are important to the cause of God hanggang ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo, I'd like for us to look at these men, mighty men, Sana makatch natin yung kanilang spirit. Sana hingi natin sa Panginoon na maging kagaya tayo nila at tayo ay pakinabangan ng Diyos sa kanyang gawain na makapangyarihan. So, tingnan po natin itong tatlong pinangalanan. The first one was Dodo, the Haokai. 
Ayan, si Dodo the Aquahite. Alam nyo, ang sabi po rito, nakakatuwa, itong si, itong unang-unang binanggit, si Eliasar, the son of Dodo, the Aquahite. Ayan. So, si Eliasar po, siya po'y anak ni Dodo, siya yung unang-unang binanggit sa mga mighty men. At, nakakatuwa po tungkol sa kanya, ay sapagkat, nung walang mga tatayo para makipaglaban with David. Everyone was gone. Sabi po sa verse uh, 9, The men of Israel were gone away when the Philistines gathered together to battle. Ito pong si Eliasar, the son of Dodo, the Ahohite, stood with David until his son was weary. And his hand clave unto the sword. And the Lord wrought a great, great victory that day. Sana meron tayo mga ganitong lalaki at babae sa gawain ng Diyos. Yung kahit pagod na, hindi pa rin magkukwit. They will never say die. Sila po ay tatayong magiting kahit everyone else has quit. Ito po si Eliazar, the son of Dodo, the Ahohite. He got weary but would not quit. Sabi nga po mga minamal, rest you may but do not quit. Alam nyo, isa sa mga naging paborito kong preacher when I was a young pastor is Dr. Jack Hines. At lagi sinasabi niya sa kanyang pangaral, don't quit, don't quit. Yung quit, tanggalin nyo yan sa diksyonary nyo. Gupitin nyo sa diksyonary nyo. Alisin nyo yan sa inyong bokabularyo. Sa pagkatay mga kristyano, ay dapat laging nagpapatuloy. Naalala ko yung sabi ng salita ng Diyos through the great Apostle Paul. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore received mercy, we faint not. That word faint, o manlupaypay is sinanimo sa word na quit. Sabi po ni Apostle Paul, napapagod sila, nanghihimagod sila, pero hindi sila nagfe-faint. Hindi sila lang hindi sila na, nagku-quit, hindi sila manlulupaypay. Kaya po mga minamahal, sa gawain po ng Diyos, totoo mapapagod tayo. We will get tired. We will feel the burden on our shoulder. And even in facing so many challenges in life, talagang marami pong dahilan para tayo ay sumuko. Pero sana maging kagaya tayo nitong si Eliezer. Pagod na, pero hindi pa rin umayaw. Hindi pa rin huminto. He claimed his hand unto his sword and keep on standing for the Lord. And because of that, sabi po ng Bible, the, the Lord wrought a great victory. Ang tagumpay po ay nandyan lamang kapag tayo po'y handang manatiling nakatindig para sa Panginoon. Despite of our weariness, despite of so many reasons for us to quit, but we will not quit. Then po, pangalawa po si Shama. Si Shama the Hararite. Hirap ng mga ano nila, no? origin nila. No? Isa, the Ahohite. Ito naman, the Hararite. Ito pong si Shama. Parehas po nitong si uh, Eliezer. Talaga pong andun pa rin po ang kanyang spirit na handa siya makipaglaban sa mga Philistines. In fact, yung mga Philistines po ay sobrang dami that no one else will fight. No one else would like to fight. Nagtakbuhan na po yung kanyang mga kasama. But Shama stood his ground. Sabi po sa verse 12, But he stood in the midst of the ground and defended it and slew the, the Philistines and the Lord wrought a great victory. So parang halos kare, pa, kapareho, kalebel nung kay uh, Eliezer eh, na wala silang mga kasama eh. Yung mga kasamahan nila, nagsitaliko, nas natakot, nagsitakbo. They bail out. Pero yung si Eliezer po, kahit pagod na siya, he did not quit. Ito naman si Shama, kahit natakot na yung mga kasama niya at nagtakbuhan na, he stood his ground. 
kailangan po natin ng mga lalaki at babae ng Diyos that will stand their ground. Hindi nila iiwanan ang kanilang duty. Hindi nila iiwanan ang kanilang responsibility. They will stand on their post and keep their watch as God has commanded them to do. Sabi nga po, hindi po tayo gagantimpalaan sa ating kagalingan. Gagantimpalaan tayo ng Diyos sa ating katapatan. At ikaw ay matapat kung kahit lahat ay wala na at kahit lahat ay ayaw na. Pero ikaw, you will stand on your ground and remain faithful in the Lord. Alam nyo, marami po tayo mga tao, talaga nakakalungkot sabihin, pero marami po sa mga tao, nandyan lang pagka maganda ang sistema, nandyan lang pag maganda ang takbo, nandyan lang pagka pinagpapala, nandyan lang pagka nananagana. Kamukha nito mga Israelites na ito nung panahon, itong mga great men na ito. Pagka labanan, wala sila, pero pagka kukuha na ng spoil, nandyan na sila. O, oh. Pagka pagpapala na, nandyan na sila. Pero pagka pagsubok, wala sila. Sabi nga po, dito sa verse 9, The men of Israel were gone away. Pero ang sabi po sa verse 10, But the people returned after him only to spoil. O ibig sabihin, pagka hahakot na ng blessing, pagka kukuha na ng abundance, pagka maganda na ang takbo, sakalang nandyan. Ay nako, Mahirap asahan yung mga ganyan tao. Yung kasama mo lang sa ginhawa, pero pag, pag sa hirap, wala. Maging kagaya po tayo ni Eliezer at ni Shama. Si Eliezer po, kahit pagod na, he will not quit. Si Shama po, kahit marami ay umayaw na, he will stand his ground. At ang pangatlo po at panghuli ay itong si Abishai. Si Abishai po, hindi sinabi sa atin ang kanyang origin. Pero ang binanggit po sa atin, siya ay kapatid ni Joab. Naalala niyo si Joab? Yung general ni David na pumatay kay Absalom. Sabi po, itong si Abishai, he was the chief, the captain, the most honorable. Yan ang kanyang papel sa hanay ni David. Ito pong tatlong ito, si Eliezer, si Shama, at si Abishai. Sila po yung nasa three innermost circle. Sila po yung nasa kanan, nasa kaliwa, at nasa harapan ni David. Nahandang mamatay para kay David. They were the three most loyal men. And they're willing to give their lives, if need be, para kay David. Si Abishai po yung chief. Siya po yung captain. Siya po yung most honorable sa tong tatlong ito. And what is so good about him is he did not brag about it. To him, it was nothing. Hindi po siya, he won't count himself the first. Kaya kita nyo kahit ang banal na spirito, no? Sa pagbanggit ng mga pangalan nila, binanggit na si Eliasar, binanggit na si Shama, pero itong si Abishai, nung binanggit, sa huli na Para makikita natin dito yung principle ng ating Panginoong Yesus na the first shall be the last and the last shall be the first. Marami nang tatanong sa akin, Pastor, ano bang ibig sabihin talaga nun? Ibig ba sabihin nun, eh, pambira, parang unfair yun. Ako na una, tas ako magiging kulela. Tapos yung kulela, siya magiging una. Ganun ba talaga sa kingdom ng Diyos? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang po, sa kaharian ng Diyos, yung mga nagmamagaling, yun yung gustong mauna. Pero yung talagang magaling, kahit huli na sila, kahit nga banggitin na sila, sa huli na lang, okay lang. Walang problema. Ito nga mga taong ito na talagang magaling. Hindi na kailangan banggitin pa ang pangalan nila. Banggitin man sila o hindi, hindi magbabago ang kanilang pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Yung mga o oh, laging gustong unang mabanggit, yung mga laging gusto una at sila ang laging napapansin, Yung mga pampam tinatawag, papansin sa gawain ng Diyos. Oho, gusto lagi sila yung the first. Gusto lagi sila yung number one, number one, number one, number one. <laughs> sa gawain po ng Diyos, hindi po ganyan ang sistema. Ito po si Abishai. He was the captain. He was the chief. He was the first. Pero to him, it's not important. Sabi po rito sa verse uh, 18, and Abishai 
the brother of Joab, the son of Shirua, was chief among three. He was the most honorable of the three. He was their captain. However, he attained not unto the first three. Ibig sabihin, hindi niya, hindi niya pinagpipilitan na siya ang una at siya ang unang mapansin. Sana ganyan tayo, no? Huwag tayo magkumahog na maging number one. Kasi dapat ang number one si Jesus Christ lang, eh. Kasi ang unang-una sa lahat dapat si Jesus Christ lang, eh. Sabi nga ni John the Baptist, He must increase, but I must decrease. O, oh, ang dami pastor nagbabanggit yan. Pero talaga naman sa espiritu at katotohanan, ayaw nila. Ayaw nila. Gusto nila lagi silang mag-increase. Gusto nila lagi silang umangat. Eh, dapat po talaga ang lingkod ng Diyos, humble lang. Stay humble. Stay down. Low profile. Pilitin ng sarili mo na gusto mo maging... kilala ka at maging well-known ka at maging popular ka. Hayaan mo na lang sila. Huwag ka na makipagsingitan sa mga ganyan. Sapagkat sa harian ng Diyos, mga minamahal, it's not important who's the first. It's not important who's the last. What is important? Jesus Christ is the one we are exalting and God is the one we are glorifying. To God alone be the glory. Kaya it's not enough to say to God be the glory. Although kinakanta-kanta natin yan. But what is more necessary is that we know that only God deserves first place in everything sa ating buhay. Kaya, ano ang best performance nitong tatlong ito as we close? Ito po yung pinakamagandang ginawa nila. Isang pangyayari na si David ay uhaw na uhaw at nadaan sila sa lugar ng Bethlehem at naalala ni David yung yung well na kung saan siya ay umiinom mula nung siya ay bata pa. Nagbabalik alaala sa kanya ng kanyang buhay nung siya ay young shepherd boy. Na pagka napapagod siya, dito siya nagpapainom ng kanyang mga sheep. Sabi niya, naku sana makainom uli ako ng tubig mula sa balon na yon At akalain nyo, hindi naman niya inutos, hindi naman niya ipinagpilitan, nabanggit niya lang, itong tatlong magigiting na lalaki na ito, isinoong nila yung buhay nila doon sa lugar na yon na heavily guarded ng Philistine at nandoon ang panganib pero isinoong nila ang buhay nila para sila ay kumuha ng tubig mula doon sa balon para may mainom si David kaya nung sila ay dumating na kay David at inialay nila yung inumin si David ay nabigla hindi inakala ni David na magagawa nitong mga lalaking ito na itaya ang kalilang buhay para lang mapainom sila ng tubig. At ito po'y binanggit ng Panginoong Yesus during His ministry, na sino man magbibigay man lang ng cup of cold water sa kanyang lingkod, ay hindi sigur, ay hindi mangyayaring walang magiging gantimpala yan sa langit. Even just a cup of cold water, you will have a reward in heaven. Kapag ka ikaw ay nagpahalaga sa lingkod ng Diyos, kahit sa pamamagitan lamang ng isang baso o tasa ng malamig na tubig. A cup of cold water. That's what these three mighty men did. They risked their lives. They risked their necks for David just for a cup of cold water. What are you willing to do for the men of God? What are you willing to do for the servant of God? Are you willing to risk your life? Are you willing na yung leeg mo ay itaya mo, yung buhay mo ay lustayin mo, para lamang sa isang cup of cold water na mainom ng lingkod ng Diyos. Alam nyo, mga minamahal, kailangan natin ng mga lalaki at babae na ganyan, na ba-back up sa kanilang pastor at ibibigay ang lahat para lamang kahit na isa cup of cold water makainom ang lingkod ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng cup of cold water? Symbolical po yan, mga minamahal. Although literally, kapag ikaw ay talagang nagbibigay ng inumin sa iyong pastor, kapag ka siya ay nauuhaw at napapagod, yan po ay siguradong may gantimpala sa Panginoon. That's literally what it means. Pero, in the spirit, ang ibig sabihin po niyan, mga minamahal, walang maliit na bagay na gagawin ka para sa Panginoon. Little is much, sabi nga po. 
when God is in it. Kahit sa tingin mo maliit na bagay yan, kahit sa tingin mo it is of no value, pero kapag ibinigay mo ang best mo, ibinigay mo ang buhay mo, para yan ay ipaglingkod mo sa gawain ng Diyos. At lalot higit para isuporta sa tao ng Diyos. Hindi ho yan makalalagpas sa paningin ng Diyos. Sabi nga po, God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed toward the saints, in that you have ministered to the needs of the saints. Ay how much more kung sa need ng men of God. Kaya nga po si David, nung nakita niya ito, sana po maraming mga pastor maging kagaya ni David. Nung nakita niya ito, hindi niya po ito nilustay para sa kanyang sarili. Oho, minsan po kasi yan ang problema natin mga pastor eh. Oho, kaya nadadala yung mga miyembro, nadadala yung mga, mga umaaten sa simbahan natin kasi parang nakikita nila ba, bakit si pastor nagpapasasa? Bakit yung pinaghirapan natin parang si pastor lang ang nagpapasasa? Tapos tayo hirap na hirap, tapos siya naman ay nagpapakaginhawa. Alam nyo si David, nung nakita niya na isinoong nung tatlo ang, kanyang bu- ang kanilang buhay para makainom lang siya ng cup of cold water, hindi niya inabuso ito. Hindi niya pinagpasasaan ito. Hindi niya sinabing, oh, magigiting kayo, dakila kayo, dahil dito iinumin ko ito at ininom niya. Hindi ho. Nahiya siyang inumin. Nahiya siyang gamitin para sa kanyang sarili. Nahiya siya. May delikadesa po si David. Nakita niyang itinaya ng mga lingkod niya. Itong, tat- itong tatlong ito, itinaya ang buhay nila para ikuha siya ng isang malamig na tubig mula doon sa balon ng Bethlehem. At dahil dito, hindi niya minarapat ang kanyang sarili na magpasasa nito. Sa halip, inihandog niya po ito sa Diyos. Ginamit niya po ito as an offering unto God. He poured out that drink in honor of God. Gustong ipakita ni David na ang buhay niya ay hindi sapat para ang tatlong lalaki ay itaya ang buhay nila para sa kanya. He's not worthy. He's not worthy. I like David. Hindi niya ibinabrag ang kanyang sarili na ah, ako ang man of God. Ha? Ako ang, ah, ako ang ah, a man after God's own heart. Kaya magsiluhod kayo sa akin at itaya niyo ang buhay niyo para sa akin. Hindi ho ganun si David. Si David po, He wanted his men to look at him like their fellow servants, like their fellow humble servant of God. Kaya nung itong tatlong ito na tanya ang buhay niya, nila para sa kanya at ikinuha siya ng malamig na tubig, pinakita niya sa kanila that there's no one worthy for our lives to be spent for but the Lord. No one's worthy na pag-alaya natin ang ating buhay kung hindi ang Panginoon. At sana po, yan ang makita natin sa ating mga lingkod ng Diyos. Si Apostle Paul po sabi niya, And I will be very gladly be spent and be spent for you. The more I love, the less I be loved. Hindi nag-demand si Apostle Paul na bigyan niyo ang buhay niyo sa akin. Ako ang man of God, kaya itaya niyo ang buhay niyo sa akin. Hindi ho. Ang sabi ni Paul, ako handa kong itaya ang buhay ko at manustay ang buhay ko para sa inyo. At kahit hindi nyo ako mahalin, lalo ko kayong mamahalin. Ganyan po din si David eh. Nung nakita niyang itinayan itong men of God na ito, ang kanilang buhay para sa kanya, for a cup of cold water, hindi niya po ito ginamit para sa kanyang pansarili lamang. Instead, pinakita niya sa kanila ang isang halimbawa na anumang bagay na maliit, pagkayan ay para sa Panginoon. May halaga yan. At dahil yan ay may halaga, walang ibang dapat parangalan sa bagay na yan kung hindi ang Panginoon din lamang. Kaya dito po makikita natin ang spirit ng talaga mga magigiting na lalaki at babae ng Diyos. Sana po maging ganito tayo. Handa natin ibuwis ang ating buhay para sa Panginoon lamang. At Kapag ka tayo po ay may ganyang attitude, we are like the Apostle Paul na sinabi niya, For me to live is Christ and to die is gain. And I will be very glad to be spent and be spent for you. The more I love, the less I will love. Sabi nga po ni Apostle Paul, And I, if I be offered up unto the altar of the sacrifice of your faith, I joy and do rejoice. 
maging handa po tayong isacrifice ang buhay natin sa Panginoon. Hindi ibig sabihin, magpapakamatay ka para sa Panginoon. Kung hindi sab- ibig sabihin, mabuhay ka para sa Panginoon. Live your life to your fullest extent for the Lord. Huwag mong lustayin ang buhay mo para sa ibang bagay lamang. Gamitin mo ang buhay mo para sa Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng Romans 12.1 I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Use your life. Make it as a living sacrifice para sa Panginoon. Isakripisyo mo ang buhay mo sa Panginoon. Ang buhay mo maging buhay na patotoo at paglilingkod sa Diyos. This is Pastor Jess Marasigan. Salamat po sa inyong pakikinig. At sana po maging isa ka sa mga dakilang lalaki at babae ng Diyos. Sa inyong iglesia, full support tayo sa pastor. Sa inyong iglesia, full support tayo para sa kapakanan ng ating local church. At tayo ay maging instrumento sa kamay ng Diyos. Kahit sa isang malim- malamig na tubig lamang, a cup of cold water, maipakita natin ang pagmamahal natin sa gawain ng Panginoon. Kaya, tandaan nyo, walang maliit na bagay kung yan ay gagawin nyo para sa Panginoon. At maging kagaya po tayo ng tatlong lalaking ito. Tatayo when no one else will. Hindi susuko kahit pagod na pagod na. At hindi bibilangin ang kanilang sariling. Number one, kahit mahuli pa sila, kahit sa totoo, sila naman talaga yung number one. Alam nila yung sinabi ng Panginoon, the first shall be last. Maging sapat na po sa atin na tayo ay nakapaglilingkod sa Diyos. Hindi na kailangan tayo pa yung una na mapansin. At tandaan po ninyo, sa lahat ng ito, ang makikita natin beautiful picture ay ang katotohanan na lahat ng mga katangi ang ito ay isang pagpapakita sa atin kung sino ang ating Panginoong Isus. The Lord Jesus Christ stood for us when no one else will. He died on the cross alone when no one else will and no one else can. When Christ was hung on the cross, He died for us. A man of sorrows and acquainted with grief. No one loved Him for that. Everyone was against Him. And yet, He did not quit. Hindi ba kayo natutuwa ang Panginoon natin? Kahit hirap na hirap na siya, pagod na pagod na siya, ang sakit na ng buong katawan niya, and all the insults na tinanggap niya while He was hanging on the cross, did not stop Him and did not made Him quit. Kahit ang hamon sa Kanya, bumaba ko dyan kung ikaw talaga ang tagapagligtas, patunayan mo sarili mo na ikaw ang Son of God, bumaba ka dyan. He did not. Sapagkat alam niya, there's only one way to redeem us from our sins. And that is by laying down, laying down His life for us. Tinaya niya ang Kanyang buhay as a living sacrifice. He died on the cross for our sins. Broken and spilled out, sabi niya, just for the love of everyone who will believe in Him. Kaya sana po tayo, kung tayo'y nananampalataya sa Panginoong Yesus, kung ang Panginoong Yesus na itaya niya ang buhay niya para sa atin, why can't we for Him? Kaya ang paborito kong life verse talaga is Galatians 2.20. Yung pong spirit nun eh. Sabi ni Apostle Paul, I am crucified with Christ. And by the way, nagmarka sa isipan ko yan. When I heard that verse preached by the late Pastor George Claridades, who was one of my mentors, talagang nagmarka sa puso ko yan, nung pinangaral niya yan, the life which I now lead, sa Galatians 2.20. Kung saan sabi ni Apostle Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. And this is the best thing that I love it. I love so much sa talatang ito. The life which I now live, I live by the faith of the Son of God. You know why? Ang sabi ni Paul, who loved me and gave himself for me. That is the best reason why you will serve God because you have come to a realization that Christ loved you 
and died for you. Yes, think about it this morning. How much Christ loved you and died for you. At sana po sa umagang ito, i-share natin ang gospel na yan. Sapagkat that's the only way people will be saved from their sin when they realize that Christ loved them and died for them and put their faith in Jesus Christ. Salamat po sa inyong pakinig. Again, there's hope in Christ Jesus. As life goes on, hope 